自古以来，上至朝臣天子，下到士农工商，皆有强盗贼寇。正所谓大贼盗国，小贼盗财，散贼盗墓。但无论你是光明正大的三百六十行，还是令人不齿的外八行，都要讲个规矩和门派。在风靡一时的小说《鬼吹灯》中，盗墓贼被分为摸金、搬山、卸礼、发秋四大门派。其这并非是作者天下霸场、瞎编乱造。像近年来被抓获的盗墓贼姚玉忠，就是典型的摸金校尉。身怀家传绝学的他，作案几乎不用现代高科技，而是根据星辰天象识别地上的风水龙脉，从而准确地找到古代王公贵族的陵墓位置。可以说，摸金一派盗墓完全凭技术，而谢岭一派则全靠人多使憨力。他们遇到陵墓都是直接挖、直接炸，根本不考虑后果。从大铲、大锤、牛拉马拽到钥匙吐泡，无所不用其极。而我们今天要讲的盗墓贼杨斌，堪称现实版的谢岭力士。时间回到两千零六年，当时涉嫌盗墓的杨斌被西安警方抓获，但过了没几天，他竟然越狱出逃了。警方随着一路的追捕和调查，发现杨斌并不是什么普通小毛贼，而是一个真正的盗墓高手。在他曾经藏匿的窝点里，警方发现了大量为盗墓开路的雷管炸药以及一把火铳，另外还有两本关于历史遗迹的专业书籍，上面记载着许多还未被挖掘的文物和陵墓。最重要的是，警方在杨斌的移动硬盘里发现了五千多张地下墓葬的照片，其中有座高达两米多的石椁被拆解成三十一块，并打好包，一副要运出去的样子。要知道，古代能在安放尸体的墓棺外再套上一座巨大石椁的，不是皇亲贵族就是朝廷重臣。目前在已发掘的古墓中，出土的石椁仅仅只有二十二口，所以这座奢华的石椁是真正的国宝级文物。于是，警方立马成立了专案小组，迅速抓获了四处逃匿的杨斌。这起盗墓大案的真相随之浮出了水面。原来，这个长相普通的杨斌，曾在西安电影制片厂担任过摄影师，还开过服装店。九五年失业后，他便开始在家勤学苦读，天天研究中国陵墓和文物方面的书籍，其中不乏一些专业的国际学术期刊。两千零三年，杨斌听闻西安郊外的龙流村有处唐朝大墓。虽然里面的金银珠宝已经被之前的盗贼洗劫一空，但现在还留有一座重达几十吨的石椁。次年，杨斌组织了一个数十人的犯罪团伙，使用雷管炸药和大型的吊车起重机，将石椁分解成三十一块，再打包吊到地面上直接盗走。除此之外，就连墙上的壁画也被直接剥掉，整个大墓完全被他们偷成了毛坯房。据附近的村民回忆。在零四年和零五年的冬季，常常能在夜里听到爆炸声，就连家里的窗子板凳都震得乱抖，其猛烈程度根本不像普通的鞭炮。当时曾有村民去山上盗粪，结果被几个抬着火冲的小伙吓得撒腿就跑。对于一般盗墓贼来说，宝贝到手后最头疼的问题就是如何销赃。但杨斌早在零三年就先到墓中拍了许多照片，发到网上寻找买主，待价格商量好，确认文物有价值后。他在组织团伙进行盗窃行动，这模式和今天的代购很相似。两千零七年，杨斌被依法判处死缓，但他仍然不肯透露石椁的下落，只说是一百万美元的价格成交。那么，这座石椁的主人到底是谁？为何能价值百万美金呢？经过考古专家的多次走访，在陵墓里发现了一些残存的哀册碎片。所谓哀册，就是记录墓主人生前功绩的玉石短册。专家根据碎片上残留的字迹，断定石椁的主人就是唐玄宗最心爱的女人武惠妃。当年她红颜薄命，四十多岁便因病亡故。后来，唐玄宗之所以十分宠爱杨贵妃，就是因为两人的长相极其相似。如今，杨斌眼见自己的惊天罪行已无法掩饰，只能坦白一切。如实供出石椁是通过香港的古董黑市卖给了一个美国人。两千零九年的七月，中国警方经过几番周折，终于联系上了美国买主的代理人。对方虽然答应归还石椁，但却要求六百万人民币的经济赔偿，这使得谈判陷入了僵局。次年一月，双方经过沟通，把谈判地点改在了西安龙流村。当时，中国警方直接把美国代理人带到了陵墓里，看着堂堂的皇后墓竟然被盗成了毛坯房，他十分的吃惊和触动。加之按照两千零九年新签署的国际协定，中国从旧石器到唐朝的所有文物都是不允许卖到外国的，否则将予以没收，交还中国。所以，美国买主无论是从情理还是从法律上，都应该归还石椁。况且，石椁留在美国的话，就只是一件艺术品，而在中国却是历史文化的见证。
。经过两轮谈判，美国买主终于答应无条件归还失果。二零一零年三月，被盗的石果从美国弗吉尼亚州出发，一路漂洋过海回到了故乡西安。如今，石果被严格保管在陕西博物馆的地下展览室，除了特别许可外，一般人都不给看。现在，我们通过镜头可以看到，完整的武惠妃石果长两点六米，宽四米，高两点五米，重达二十六吨。这是目前发现的规模最大的唯一的唐代皇后石果。上面刻有西域神灵驯兽的图案，有道教的仙鹤和佛教的莲花，还有些头戴冠冕的人物，很可能是来自希腊神话，甚至有西域拜火教假想出来的牛头凤身的动物。这异国风情的精美浮雕，体现了唐朝盛世的不拘一格和包容。用今天的话来说，就是真正的国际化。如今皇后石果一案虽然已经了结，但根据硬盘里的五千多张照片，可知杨冰稻谷的陵墓远远不止这一座。为了得到从宽处理、真取减刑，杨斌又交代出自己稻谷的另外一座唐朝宰相墓。于是警方破例把狱中的杨斌带到现场查证。虽然时隔多年，但记忆超群的他还是快速准确地找出了被杂草荒树掩盖的陵墓。在墓穴的入口，警方发现当初搬运重棺的痕迹还清晰地留在原地。墓道和墓室里甚至还有货车的车辙印。经过考古学家的多方考证，发现这竟然是赫赫有名的含羞墓，距今有一千两百多年的历史。陵墓里有很多壁画，最大的是一幅宫廷乐舞图。可让考古学家惊讶的是一幅叫《山峦松林图》的山水画，上面寥寥几笔就将远近虚实和山脉松林勾画得栩栩如生。通常我们认为山水画盛行于宋朝，可这幅画却早了宋朝两百多年。虽然技法不如后来的精湛，但却是中国山水画的萌芽和鼻祖。那么这一幅幅贵重的壁画，如何才能在不破坏的情况下取出来进行保存呢？经过多番研究，考古人员将整块墙壁完整的切割下来，然后再动用大型起重机将石壁吊到地面上，并运往相关部门安置进行修复。因为杨斌九年前所拍的照片相比，这壁画已经开始褪色和劣化。在此，我们不得不佩服古人的智慧，他们在下葬封土前会在墓室里点上许多蜡烛。这样火光就会把氧气耗尽，最终让室内的温度和湿度都保持在一个稳定的状态，这样壁画便能长久的保存下去。如今含羞墓沉睡千年的壁画终于被后世唤醒，可以说没有杨冰，含羞墓至今都很难会被找到，考古界也不会有这样巨大的历史发现。但他盗掘文物、破坏历史遗迹，给中国的文化财产造成了巨大的损失，哪怕他确有其财，要受到法律的严惩和制裁。而唐朝是浩荡历史长河中的一个缩影，我们短暂的一生更是转瞬即逝。许多文物因为我们人类的欲望被挖掘、被毁坏、被保护起来，但因为这些从长眠中觉醒的历史文物，千余年后不同时空的我们，才得以窥探到梦幻之都长安的一丝模样。